ക്ലാസ്സിലെ സമവാക്യ ജോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ പെയർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുസ്തകത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റ് വൺ മീറ്റ് കോമ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ദാൻ ദി അതർ വാട്ട് ആർ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതായത് ചുറ്റളവ് ഒരു മീറ്ററാണ് വൺ സൈഡ് ഒരു വശം മറ്റേ വശത്തിനേക്കാൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉത്തരം ഒന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇൻ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ദാൻ ദി അതർ വാട്ട് ആർ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ചെറിയ സൈഡിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ സൈഡിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ സൈഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് അതിനേക്കാൾ അഞ്ച് കൂടുതലാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീറ്ററിനെ നമ്മൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം നീളം പ്ലസ് വീതി അതായത് രണ്ട് നീളങ്ങളും ഒരു ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നീളവും രണ്ട് വീതിയും ചേർന്നതാണ് രണ്ട് നീളവും രണ്ട് എൽ എന്ന നീളത്തിനും ബി എന്ന വീതിക്കും കൊടുത്താൽ രണ്ട് നീളവും രണ്ട് വീതിയും ചേരുന്നതാണ് ചതുരം അതുകൊണ്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അതിൽ എല്ലും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രണ്ട് വശങ്ങളും നമുക്കെടുക്കാം എൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചതുരത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആയിട്ടും ബി എ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ടും എടുത്താൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്രാക്കറിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്നു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ടൂവിനെ വലത്തോട്ടെടുത്ത് നൂറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് അവിടെ അമ്പത് എന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എക്സും എക്സും കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവും ടു എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ എക്സ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ പകുതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതാണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വശമായി കിട്ടുക അപ്പോൾ നീളവും വീതിയും ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആ ടു വലത്തോട്ടെടുത്ത് നൂറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് അമ്പതാക്കി എക്സ് എക്സും കൂട്ടിയപ്പോൾ ടു എക്സ് കിട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്കൽ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സൈഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചും ഇരുപത്തേഴാവും ഇരുപത്തിരണ്ടരയും അഞ്ചും ഇരുപത്തിയേഴരയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വശം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് വൺ ഡേ വെൻ ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെയർ ആബ്സെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ബോയ്സ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ്
അപ്പോൾ രണ്ടിനെ അകത്തേക്ക് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ടേ ഗുണിക്കണം എക്സ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് പതിനാറ് സമം വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി ഇവിടെയുണ്ട് ആ എക്സ് ഇടത്തോട്ട് എടുത്താൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ വലത് ഭാഗത്ത് ഫോർ ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് എടുത്താൽ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാവും ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് അതിനേക്കാൾ നാല് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ മാൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ പതിനായിരം രൂപ ഇട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് സ്കീമുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആനുവൽ ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ എട്ട് ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൽ ഒമ്പത് ശതമാനവുമാണ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഹി ഗോട്ട് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ബോത്ത് കിട്ടിയത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടിലും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഡിൽ ഹി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് എന്നാണ് ഓരോന്നിലും എത്രയാണ് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ കണക്കാക്കാൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുക ഒരു സ്കീമിൽ എക്സ് രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറച്ചുള്ള ബാക്കി അടുത്ത സ്കീമിലായിരിക്കുമല്ലോ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ വൺ പാർട്ട് ഈസ് എക്സ് ദെൻ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ എത്ര രൂപയാണ് പലിശ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയായ എക്സിനെ ശതമാനം എത്രയാ എട്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൽ ഇടുന്ന തുക എത്രയാ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ബാക്കി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒമ്പത് ബൈ നൂറാണ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ താഴെയുള്ള നൂറിനെ വലത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു താഴെയുള്ള നൂറിനെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ പലിശ കിട്ടുക എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല അപ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള ഹൺഡ്രഡിനെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്താൽ മുകളിൽ ബാക്കി എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് എയ്റ്റ് എക്സ് വരും പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇത്രയും ആളുകളാണ് വലത് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള നൂറിനെ വലത്തോട്ട് എടുത്താൽ അത് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ചേർന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ 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 അല്ലേ ഇനി എന്താണ് പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ നയനിനെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നയനിനെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നയനിനെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയത് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് നയൻ എക്സ് ആയി അതുപോലെ സോറി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്തായി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി അതുപോലെ നയൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് എന്തായി മൈനസ് എക്സ് നയൻ എക്സ് ആയി ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ അവിടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക എട്ട് എക്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് എക്സ് പോയാൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ് വരിക അത് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തു പ്ലസ് എക്സ് ആക്കി അതുപോലെ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇടത് ഭാഗത്തുണ്ട് വലത് ഭാഗത്തുള്ള എയ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇടത്തോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറായിരത്തി നിന്ന് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് കിട്ടുക വലത് ഭാഗത്ത് എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിച്ച തുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഓർത്താൽ മതിയല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഒരു ഭാഗത്തെങ്കി
ആദ്യത്തെ ബാങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ ബാങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പലിശ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പലിശ എത്രയാ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് അതിനെ ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് അവിടെ പലിശ ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം സാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് അത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് മൊത്തം പലിശ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആ താഴെയുള്ള നൂറിനെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർന്ന് അതെന്തായി മാറുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർന്ന് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചും പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യവും അല്ലേ പിന്നെ എട്ട് എക്സ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ആദ്യത്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ഒമ്പത് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് വരുന്നു അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തു ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ വലത് ഭാഗത്ത് എയ്റ്റ് എക്സും മൈനസ് നയൻ എക്സും ചേർന്നാൽ എട്ടി നൊമ്പത് പോയാൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് എക്സ് വരും നമ്മുടെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എട്ട് എക്സിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് എക്സ് കുറച്ചാൽ മൈനസ് ഒരു എക്സ് ആ വരിക എട്ടി നൊമ്പത് കുറയ്ക്കുക ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ മൈനസ് എക്സ് വലത്തോട്ടെടുത്താൽ പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുക അതാണ് നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ വില അപ്പോൾ എക്സ് ഇരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിലിട്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കുക ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എ ത്രീ ആൻഡ് എ ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് റോഡ് അതായത് മൂന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റോഡ് ഇസ് ടു ബി കട്ട് ഇൻ ടു പീസസ് കഷ്ടങ്ങളായി മുറിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൺ പീസ് ചീസ് ടു ബി ബെൻഡ് ടു എ സ്ക്വയർ ഒരെണ്ണം ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റണം ആൻഡ് ദി അതർ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ മറ്റേ ആളെ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദർ സൈഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം അവർ രണ്ടുപേരുടെയും സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് കട്ട് ആകെ മൂന്നര മീറ്ററാണ് നീളം ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റണം സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ വശവും തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടിനും ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര വശം വരും നാല് വശം വരും അതാണ് നാല് വശം മൊത്തം നാല് എക്സുകൾ വരും ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് വശം വരും അവിടെയും വശം സെയിം ആവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് തന്നെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം നീളം സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മൊത്തം നീളം നാല് എക്സും അല്ലേ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട മൊത്തം നീളം മൂന്ന് എക്സുമാണ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് വശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അതായത് സ്ക്വയറിൻ്റെ മൂന്ന് വശ നാല് വശവും ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏഴ് വശവും നാം സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് വശവും ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും ചേർന്ന് മൊത്തം നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് വശങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിൻസ് എ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഓൾ ദീസ് സെവൻ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ മൂന്നര മീറ്ററിനെ ഏഴായി ഭാഗിക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായി ഏഴായി ഭാഗിക്കണം ഏഴും തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം എങ്ങനെയാണ് മൂന്നരയെ ഏഴായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏഴിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഏഴ് ബൈ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഏഴ് ബൈ രണ്ടിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ഏഴ് ബൈ രണ്ടിനെ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുന്നു തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴും ഏഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു മീറ്ററാണ് വൺ ബൈ ടു മീറ്ററാണ് ഓരോ വശവും വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ എത്ര ആവശ്യം വരും ഈ വൺ ബൈ ടു നാലെണ്ണം വരും അതാണ് നാല് ഇൻറ്റു വൺ
അതിൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ വേഗത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ആക്സിലേഷൻ്റെ കൂടുന്ന റേറ്റാണ് എ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയും ദൂരമാണ് അത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആദ്യ സഞ്ചരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോം എന്താണ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ പാർട്ടിക്കിൾ ടൈം ടി സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തുടക്കത്തിലെ സ്പീഡ് യു ആക്സലറേഷൻ എ അല്ലേ ചോദ്യം ഇതാണ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിംഗ് ഇൻ ദിസ് മാനർ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാനർ ട്രാവൽസ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് പത്ത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് പത്ത് മീറ്റർ രണ്ട് സെക്കൻഡിലും ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ നാല് സെക്കൻഡിലും സഞ്ചരിച്ചുവെങ്കിൽ വിത്ത് വാട്ട് സ്പീഡ് ഡിറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എത്ര സ്പീഡിലാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് തുടങ്ങിയ സ്പീഡ് അതായത് യു അറ്റ് വാട്ട് റേറ്റ് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരെയൊക്കെയാണ് യുവും കാണണം എയും കാണണം നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം രണ്ട് സമയ സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടൈം ടു ആണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടെൻ ആണ് അതായത് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടൈം ടു ആയതുകൊണ്ട് ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ സമം പത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതായത് എവിടേക്ക് ടി വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കാരണം ടൈം രണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പത്താണ് അതായത് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ക്യാൻസലായിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഈ ടു ഇൻറ്റു യു എങ്ങനെ എഴുതാം ടു യു പ്ലസ് പിന്നെയോ ഇവിടെ ഒരു ടു എ മുകളിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു യു പ്ലസ് ടു എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലേ ഇതിനെ മൊത്തം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ടുവിൻ ടുവും പോകുന്നു ഇവിടെയും ടുവിൻ ടുവും പോകുന്നു പത്തിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഇടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി ടൈം ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈം ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ ടൈം ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടി വരുന്നിടത്ത് ഫോർ കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടിക്ക് ഫോർ കൊടുത്താൽ യു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കി നോക്കാം ചെറുതാക്കുമ്പോൾ യു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ യു അതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഫോർ യു പിന്നെയോ ഇവിടെ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറല്ലേ പതിനാറ് രണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചെട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാല് യു പ്ലസ് എട്ട് എ അതാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഇരുപത്തി എട്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കാം നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ചെറുതാക്കാം നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ചെറുതാക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ചെറുതാക്കി എത്ര കിട്ടും നാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പോവില്ലേ യു ആയിരിക്കും എട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് എ ഇരുപത്തെട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഏഴ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ യു പ്ലസ് ടു എ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കിട്ടി ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ
എ ടു ആണെങ്കിൽ യു പ്ലസ് എ ഫൈവ് വരണ്ടേ യു മേ കൂടി കൂട്ടി അഞ്ച് വരണ്ടേ അപ്പോൾ എ രണ്ടാണെങ്കിൽ യു എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി തുടക്കത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും ആക്സലറേഷൻ അതായത് വേഗത കൂടുന്ന റേറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് എന്ന് കിട്ടുന്നു താങ്ക്